ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এম টু সাকসেস বন্ধুরা আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে আপনার সামনে হাজির হয়েছি ডেসক্রিপটিভ ম্যাথামেটিক্স ক্লাস নম্বর তিন নিয়ে যা আপনাদের ডাব্লিউ বি এস আই মেন্স পরীক্ষা সিভিল ডিফেন্সের এস ওয়াই মেন্স পরীক্ষা কিংবা পিএসসি মিসলিয়াস মেন্স আইসিডিএস সুপারভাইজারের মেন্স পরীক্ষাতে যেখানে ডেসক্রিপটিভ ম্যাথামেটিক্স আছে সেখানে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এই ম্যাথামেটিক্সগুলি ঠিক আছে অবশ্যই আপনার মন দিয়ে লাস্ট পর্যন্ত দেখুন ভিডিওটি আপনারা অবশ্যই হেল্প পাবেন এবং আরও দুটো ক্লাস দেওয়া আছে এখান থেকে প্লে লিস্টে লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারবেন ঠিক আছে আর ভিডিওটি যদি মনে হয় আপনাদের হেল্পফুল অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন বন্ধু বান্ধবদের সাথে এবং যদি মনে হয় যে এবং যদি আপনার নতুন হন আমাদের চ্যানেলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন ঠিক আছে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করুন এরকম ভিডিওগুলি পেতে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আবার অনেকেও কমেন্টস করে জানিয়েছেন যে একটু টাফ লেভেলের অঙ্ক চাই দেখুন টাফ লেভেলের অঙ্ক কিন্তু আপনি বিগত বছর পরীক্ষা প্রশ্নগুলো দেখুন কোনোটাই টাফ লেভেলের অঙ্ক আসে না সেরকম ইজি টু মডারেট লেভেলের থাকে ঠিক আছে টাফ লেভেলের অঙ্ক দিলে ওই টাইম পিরিয়ডের মধ্যে কিন্তু করা সম্ভব হয়ে যাবে ঠিক আছে দেখুন পিএসসি মিসলিয়াস বা এসআই পরীক্ষা আগে আপগ্রেডি এক্সাইজ কনস্ট এক্সাইজ এসআই মেন্স পরীক্ষাগুলো দেখুন সেখানে কিন্তু ইজি টু মডারেট লেভেলে ছিল একটা দুটো কোশ্চেন হয়তো আপনাদের টাফ একটু আসবে হ্যাঁ একটা দুটো কোশ্চেন হয়তো টাফ লেভেলে একটু আসবে কিন্তু টাফ লেভেলে আসলেও কী হবে দেখুন আপনার অপশানে কিন্তু ইজি টু ইজি লেভেলগুলোটা পেয়ে যাবেন অপশানে কিন্তু ইজি লেভেলটা পেয়ে যাবেন তাহলে আশা করা যাবে যে আপনারা কিন্তু ইজি লেভেলটা ওখানে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে একটা দুটো কোশ্চেন হয়তো একটু টাফ থাকবে টাফ থাকলেও কিন্তু আপনারা অপশানে চারখানা যদি আপনাদের ছখানা কোশ্চেন থাকে চারখানা করতে হবে বা এই সরি যদি আপনাদের সাতখানা কোশ্চেন দেওয়া থাকে তাহলে আপনাদের পাঁচখানা করতে হবে তাহলে এইভাবে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন হুম তাহলে আপনারা মন দিয়ে ভিডিওটা দেখুন শেষ পর্যন্ত এবং আস্তে আস্তে ইজি টু ইজি থেকে আমি একটু টাফ লেভেলে যাব অবশ্যই যাব কেন যাব না হুম আপনার যদি হেল্প হয় অবশ্যই করব ঠিক আছে আপনারা দেখুন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত এবং এই নিয়মগুলোর মধ্যেই দেখবেন অঙ্কগুলো আসবে আপনারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখুন কোশ্চেনগুলো কিন্তু দেখুন সব সিলেক্টেড কোশ্চেন যেখান থেকে মানে বিগত বছর সব মেন্স পরীক্ষা থেকে যেখানে এসছে সেখান থেকেই কিন্তু কোশ্চেনগুলো নেওয়া হয়েছে এটি বলার উদ্দেশ্য ছিল আমার আর কিছুই না ঠিক আছে তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক প্রথমে বলছি দ্য পপুলেশন অফ এ টাউন ওয়াজ টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইফ দ্য নাম্বার অফ মেল ইনক্রিজ বাই টেন পারসেন্ট অ্যান্ড দ্য নাম্বার অফ ফিমেল ডিক্রিজ বাই দ্য সিক্স পারসেন্ট দেন দ্য টোটাল পপুলেশন উড হ্যাভ রিমেন আনচেঞ্জড ফাইন দ্য নাম্বার অফ মেলস অ্যান্ড ফিমেলস আগেরটা মতন আগে দেখুন লাস্ট ভিডিও লাস্ট অঙ্কটি আমি যেরকম দিয়েছিলাম লাস্ট অঙ্ক না আমার দু নম্বর আর তিন নম্বরের অঙ্কটি যেরকম দিয়েছিলাম সেরকমই কিন্তু কিন্তু একটু চেঞ্জ আছে ওই জন্য অঙ্কটা দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে পুরুষের সংখ্যা এক্স মহিলাদের সংখ্যা দু হাজার মাইনাস টোয়েন্টি থাউজেন্ড মাইনাস এক্স এটা আপনারা সবাই জানেন যদি পুরুষের সংখ্যা টেন পারসেন্ট বৃদ্ধি পায় তাহলে টেন পারসেন্ট অফ এক্স মানে একশোর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা দশ বৃদ্ধি পেয়েছে একের মধ্যে কত এক্সের মধ্যে কত সেই রকমভাবে যদি মহিলাদের সংখ্যা সিক্স পারসেন্ট কমে যায় তাহলে একশোর মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা সিক্স কমে একের মধ্যে কত কমে হুম এক জনের মধ্যে কত কমবে তাহলে দু হাজার মাইনাস এক্স ঐকিক নিয়ম পদ্ধতি দেখুন আপনারা চেষ্টা করবেন ঐকিক নিয়মে করতে হ্যাঁ তাহলে একটু সুবিধা হয় পার্সেন্টেজের অঙ্ক যে কোনো কিছু সুবিধা হয় আপনার একটা একটা মানে এই সব অঙ্কগুলো একটা গিট টাইপের থাকে ঠিক আছে সুতোতে যেমন গিট ওই একটা করে গিট খুলতে হলে খুলতে হয় এবার আপনারা এরকম করে একটা সাজিয়ে নেবেন তাড়াতাড়ি করে হ্যাঁ শর্টে করে নেবেন করে আগে দেখে নেবেন কীরকম কীরকম আসছে রেজাল্টটা ভ্যালুটা সেই হিসাবে কিন্তু বটটা করবেন সাইডে একটু শর্টে করে নেবেন ছোট্ট করে তো দু মিনিটের ব্যাপার হুম অঙ্কটা করার আর ওখানে হয়তো আপনাদের শর্ট করে করতে গেলে কতক্ষণ আর সময় লাগবে হ্যাঁ হয়তো চল্লিশ মিনিট সেকেন্ড কি পঞ্চাশ সেকেন্ড সময় লাগবে ওটা আপনারা শর্টে করে নেবেন তারপরে কিন্তু এই বট করার চেষ্টা করবেন নাহলে কিন্তু অনেক সময় গোলমাল হয়ে যায় ঠিক আছে আর কিন্তু লিমিটেড স্পেস এসআই অবশ্যই লিমিটেড স্পেসের মধ্যে করতে হবে আপনি কিন্তু কাটাকুটি করতে পারবেন না তাহলে কিন্তু পরের উত্তরে যদি পরের যে কোশ্চেন থাকবে সেখানে যদি আপনি ধরুন পাঁচ নম্বরের জায়গায় আপনি যদি চার নম্বরটি চার নম্বরটি করে দেন তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে ঠিক আছে এটাই বলতে চাইছিলাম তারপরে এরকম করলেন হুম দু হাজার মাইনাস এক্সে কত এটা লিখলেন তারপর প্রশ্ন জনসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে জনসংখ্যা চেঞ্জ হবে না জনসংখ্যা যদি চেঞ্জ না হয় জনসংখ্যা যদি চেঞ্জ না হবে না ঠিক আছে মানে অপরিবর্তিত থাকবে তাহলে এক্স বাই দশ সমান সমান এই যে দু
दस टापर माल्टिप्लैई हो जाए ये कि माल्टिप्लै कर कि नहीं छुण बारो ठीक है एक लक्ष कु हज़ार हो गल और माइनस सिक्स एक्स ठीक है सिक्स टाइम दिखे चले गल सिक्सटीन एक्स और एक लक्ष कूड़ी हज़ार थे गल सिक्सटीन एक्स एर काटाकुटी कर देखें अंक उत्तर टी आस पुरुष और महिला आलदा लिखे देवें ठीक है पुरुष और आलदा कर महिला लिखे देवें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चले जा बारो नम्बर क्वेश्चन थ्री फ्रेंड ए बी सी इनभेस्टेड रुपीज पैंसठ शो सिक्स फाइव जिरो जिरो रुपीज नाइन वन डबल जिरो फाइव टू डबल जिरो रेसपेक्टिवली इन ए बीजनेस दे आर्न ए प्रफिट अफ फोरटीन वन फोर फोर जिरो जिरो इन ए इयर एक बचर ठीक है टूएल्थ तीन प्रफिट वज डिस्ट्रीब्यूटेड एम दम इक्ुअलि और रेस्ट अब द प्रफिट वज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पार द इनमेंट फाइन द आर्निंग अफ इच अब दम ठीक है अच्छा थ्री फ्रेंड ए बी सी इन्वेस्टेड रुपीज एत हाँ सिक्स फाइव जिरो जिरो नाइन वन डबल जिरो फाइव टू डबल जिरो रेसपेक्टिव इन बीजनेस दे आर्न ए प्रफिट अफ रुपीज एत इन एयर टू थार्ड अफ ए प्रफिट वज डिस्ट्रीब्यूटेड एम दम इक्ुअलि और रेस्ट अब द प्रफिट वज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर इनमेंट ठीक है फाइन द आर्निंग इच अफ दम ठीक है तो देखो ये कि बोलते बोलते चाहिए ए बी सी तीन बंधु कि करल पैंसठी शो मैं सिक्स फाइव डबल जिरो नाइन वन डबल जिरो और फाइव टू डबल जिरो ये टाकाटी दिए एक बीजनेस शुरू कर लोसा शुरू कर लो ठीक है व्यवसा तो लगुनी कर लो लगुनी कर लो ठीक है दे तरा लगुनी कर लो व्यवसाटी थे कि प्रफिट तरा आर्न कर लो आर्न ए प्रफिट से प्रफिट हल यत टा एक बचरे ठीक है और दर तीन प्रफिट वज डिस्ट्रीब्यूटेड एम दम इक्ुअलि समान भाव दर तीन जो अंश प्रफिट होता के समान भाव सवार मध्य ये कर निल मैं डिस्ट्रीब्यूट कर निल ठीक है तपर आ रेस्ट जो बाकी छो से कि करलो एज पर इनमेंट इनमेंट अनुजाई जरा जे रखम लगन कर ता सर यही अनुपाते पा तेल फाइंड आउट आर्निंग अफ इच अफ दम प्रत्येक जना कत टाक पे से बार करते बोले ठीक है तेल ए बी सी समग्र अर्जित लाभ कत वन फोर फोर डबल जिरो तर अर्जित लाभ अंश कत दर तीन अंश समान भागे भाग करा हलो तेल से समान भागे जी दर तीन अंश भाग कर चौदहश वन फोर फोर डबल जिरो इंटू दर तीन कर ले आठचल्लिस चार हज़ार आठशो इंटू दुई नाइन सिक्स डबल जिरो हलो तीन जनार मध्य समान भाव भाग कर दी प्रत्येके कत कर पा तीन दिए भाग कर दी बत्रीस टाक प्रत्येक पा एवं बाकी लाभ टाका कत थ आठचल्लिस टाक थक हाँ जा तर व्यय अनुपाते भाग करा जे रम व्यय कर सरकम अनुपाते भाग करा ठीक है तेरे व्यय अनुपात कत ए बी सी तेल एखे देखु एखे टुकानी एकटूक एक जगह भूल आज है पैंसठ शो एकानब्बे वन नाइन वन डबल जिरो फाइव टू डबल जिरो ए रखम कर अनुपाते कर मान्थ बला थकत जो जगह छ मास तीन मास तीन मास पर चार मास पर तक ये जेहेतु जेहेतु एक बचरे बोले को सबाई एक सोते शुरू कर तेज बारो गुण करी बारो मास बचर गुण का कर ठीक है एखंड एक सिली मिस्टेक आज अपारा करबें ना मिस्टेक ठीक है बारो गुण कर देखिए देवें ठीक है फाइव सेभेन फोर ए रखम आज एर अर्जित अंश ते कत ओपरे लिखी प्रथम जो अंशा बार करते हैं से भाग दिए जो अनुपात थको ते समि समि कर अर्जित अंश यत ठीक है तेल एर अर्जित अंश कत कत गुण कत आठचल्लिस टाक गुण कर दिए गुण कर पंद्रह टाक हो देख एखे हे पंद्रह टाक हलो पंद्रह टाक आस पंद्रह टाक आस ठीक है एखान गुण कर कटे सरकम बरो ए रखम एस एक टाक सी एर ए रखम गुण कर एस ठीक है देखो ए फाइव बै फाइव प्लस सेभेन प्लस फोर कर ठीक है तो ये हे नियम ठीक है तेल बड कत है अपना बोल बड कत सेभेन सेभेन बच्चे षोलो हे पाँच टोटाल हे षोलो बर अंश कत षोलोर मध्य सत अंश एर अंश कत छो षोलोर मध्य पाँच अंश ठीक है ठीक सरकम सी एर अंश कत है षोलोर मध्य चार अंश बदबाकी अंशटी ठीक है 
এইভাবে অংশটা বার করা হয় অংশটা বার করার পর প্রত্যেকটা সঙ্গে আটচল্লিশও গুণ করে দিয়েছি তাহলে সেই অংশটা পেয়েছে হ্যাঁ টোটাল পাওয়ার পরে এইবার এ পাবে কত আগে বত্রিশশো ছিল সেটা পনেরোশোতে যোগ হলো বি পাবে কত একুশশো ছিল তার সঙ্গে বত্রিশশো যোগ সি পাবে কত বারোশোর সাথে বত্রিশশো যোগ এই ছিল অঙ্কটি আর কিছু নেই অঙ্কটি ঠিক আছে তেরো নম্বর অঙ্কই চলে আসি হুম এ নাম্বার কনসিস্ট অফ টু ডিজিট নাম্বার একটি দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যা ছিল এ তাদের সাম সমষ্টি সংখ্যা তাদের সমষ্টি হচ্ছে নয় আর নাম্বার হয়ে নাইন ইজ অ্যাডেড যখন নাম্বারের সাথে নয় অ্যাড করা হলো দ্য নাম্বার ইজ রিভার ডাবল বলছে দ্য নাম্বার ইজ রিভার্স হয়ে নাইন ইজ অ্যাডেড টু দ্য নাম্বার ডিটারমাইন দ্য নাম্বার নাম্বারটিকে সংখ্যাটিকে ডিটারমাইন করতে হবে ধরি সংখ্যাটি হলো কত টেন এক্স প্লাস ওয়াই দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা বলছে তাই টেন এক্স প্লাস ওয়াই করেছি হ্যাঁ সংখ্যাটা যদি আপনি ধরুন সর্বনিম্ন এটা কেন করা হয় এটা এটা ধরি বলে লেখা হয় কারণ যদি আপনি এগারো হয় সবচেয়ে ছোটো সংখ্যা এগারো ঠিক আছে এটা এককের ঘরে এটা দশকের ঘরে ঠিক আছে তাহলে টেন এক্স প্লাস ওয়াই হুম এখানে লিখতে হতো যেখানে ওয়াই হলো এককের ঘরের সংখ্যা আর এক্স আর টেন এক্সটা হচ্ছে কি ইউনিট ডিজিটে দশকের ঘরে দশকের ঘরে চলে টেন টেন প্লেসে হুম টেন প্লেসে ওয়াইটা হচ্ছে এককের ঘরে আর টেন এক্সটা হচ্ছে এত ঠিক আছে আপনি দেখুন টেন এক্স সাথে এক জুন করে দিন গুণ করে দিলে দশ থাকছে প্লাস এক এগারো ঠিক আছে এবার দেখুন অঙ্ক দেওয়ার সমষ্টি হচ্ছে নয় যোগ হচ্ছে নয় এক্স প্লাস ওয়াই ইজ ইকাল টু কত না নয় এক্স প্লাস ওয়াই কত হচ্ছে না নয় এটি এক নম্বর সমীকরণ এক্স প্লাস ওয়াই মানে সংখ্যাটি এককের ঘরে আগে এখানটা লিখে নেবেন ঠিক আছে আমি যেটা বলছিলাম বলতে চাইছিলাম যে ধরি সংখ্যাটি হলো এই এত প্রথমে তার আগে একটুখানি একটু ভুল আছে মানে লিখতে হয় লিখতে হবে এটা ধরি এককের ঘরের সংখ্যাটি হলো ওয়াই এককের ঘরের সংখ্যাটি হলো কত ওয়াই এবং দশকের ঘরে সংখ্যাটি হলো এক্স এটা লিখে নেবেন এককের ঘরে সংখ্যাটি হলো ওয়াই এবং দশকের ঘরে সংখ্যাটি হলো এক্স এটা লিখে নেবেন তাহলে সুতরাং এখানে ধরি দেওয়ার দরকার নেই তাহলে ধরি এককের ঘরে সংখ্যা এবং দশকের ঘরে সংখ্যা হচ্ছে এক্স তারপরে সংখ্যাটি হলো টেন এক্স প্লাস ওয়াই সংখ্যাটি কত হবে টেন এক্স প্লাস ওয়াই সংখ্যাটি হলো টেন এক্স প্লাস ওয়াই অঙ্কদয় সমষ্টি হচ্ছে নয় তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই অঙ্কদয় বলেছে অঙ্কদয় সমষ্টি হচ্ছে নয় তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই ইজ নয় এবার বোঝা গেছে না বুঝতে পেলে আপনারা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন তাহলে আমরা রিপিট করবো অঙ্ক করলে ঠিক আছে সংখ্যাটি পরিবর্তন হয় যখন নয় যোগ করা হয় নয় যোগ করা হয় মানে টেন এক্স প্লাস ওয়াইয়ের সাথে নয় যোগ করলে সংখ্যাটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে এক্সের ঘরে এক্সের জায়গায় দশকের জায়গায় এককে চলে আসছে এককের জায়গায় দশক চলে আসছে তাহলে টেন ওয়াই প্লাস এক্স হয়ে গেল এবার এখান থেকে দেখুন টেন ওয়াই প্লাস এক্স এই জায়গাটা কিন্তু আপনাদের কিন্তু মেন এই জায়গাটা এই যে এই জায়গাটা কিন্তু মেন এখানে দেখুন সংখ্যাটি ছিল তিরুন টেন এক্স প্লাস ওয়াই হুম টেন এক্স প্লাস ওয়াই ছিল পরে কিন্তু আমরা করে দিয়েছি টেন ওয়াই প্লাস এক্স ঠিক আছে টেন ওয়াই প্লাস এক্স যদি সংখ্যাটি বারো ধরতেন তাহলে কি করতাম দশের সাথে কত এক যোগ করতাম এক গুণ করতাম এক্স আর ওয়াই করলে বারো এইভাবে কিন্তু সংখ্যাটা বারোটা আসছে ঠিক আছে ওয়াই মানে দুই তাহলে দশ ইন্টু এক মানে হচ্ছে দশ আর দশ সঙ্গে দুই যোগ করে বারো এইবার এখানে দেখুন উল্টে গেলে কি করে হচ্ছে ওয়াইয়ের জায়গায় হুম দশ ইন্টু ওয়াই তাহলে দশ ইন্টু ওয়াই মানে কত এটা বারো দুই দুইটা এখানে গুণ হবে উল্টে গেল প্লাস এক্স তাহলে আপনাদের সংখ্যাটা হচ্ছে একুশ তাহলে সংখ্যাটি উল্টে গেল এইটাই কিন্তু তাই বলছে টেন ওয়াই প্লাস এক্স এইটা বোঝানোর জন্য আমি বলেছি এটা হুম তারপরে এটা এদিক ওদিক করে নিলাম হুম এক্সের মানের দিকে চলে গেল ওয়াইয়ের মানের দিকে চলে গেল হ্যাঁ সরি একটু একটু ডিস্টার্ব হয়ে গেছিলো তারপর হচ্ছে সমীকরণ এক দুই থেকে সমীকরণকে সমীকরণ সমাধান করে পাই হ্যাঁ ওরকম করে করলেন করে এখানে যোগ করে পাই এখানে যোগ করে দিয়েছি ঠিক আছে সবকটাতে যোগ করে দিই তাহলে হচ্ছে দু এক্স হচ্ছে আর এখানে যোগ করলে প্লাস মাইনাসে কী হয় মাইনাসই হয়ে যায় কেটে গেল নয় থেকে এক গেলে আট হলো তাহলে এক্স ইজ ইকাল টু আট বাই দুই মানে হচ্ছে চার এখানে তিন নম্বর সমীকরণ হয়ে গেল চার এক্সের মান দুই নং সমীকরণে বসিয়ে পাই এক্সের মান দুই নম্বর সমীকরণে বসিয়ে পেলাম এক্স মাইনাস ওয়াই ইজুকালটা এত করে সংখ্যাটি হলো এইবার ওয়াইয়ের একটা মান পেয়ে গেলাম সেখান থেকে আপনার সংখ্যাটি টেন ওয়াই এক্স টেন এক্স প্লাস ওয়াই এবার এক্সের জায়গায় কত চার বসিয়ে দিলাম 
আর ওয়াই এর জায়গায় হচ্ছে পাঁচ বসিয়েছিলাম পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশের সূত্রে আপনারা নয় যোগ করে দেন নয় যোগ করে দিলে দেখুন চুয়ান্ন হয়ে যাচ্ছে নেক্সট অঙ্ক চলে গেলাম নেক্সট অঙ্কটা বলছে ইন ইন হোয়াট প্রপোর্শন দার্জিলিং টি কস্ট রুপিস বত্রিশ পার কেজি ইস টু মিক্স উইথ আসাম টি অফ টোয়েন্টি ফাইভ পার কেজি শো দ্যাট টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট ক্যান বি আর্ন বাই সেলিং দ্য মিক্সচার টি অ্যাট দ্য রেট অফ এত টাকা মানে বলতে চাই যে কি এটা একটা চা ছিল দার্জিলিং টি টি আর আসাম টি এই দুটোকে মিক্স করে সে এই দুটোকে মিক্স করেছে ঠিক আছে দার্জিলিং টি আর দার্জিলিং টি ছিল বত্রিশ আর এটা ছিল পঁচিশ টাকা সো দ্যাট দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট পার্স টোয়েন্টি ফাইভ পার্স টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট ক্যান বি আর্ন বাই সেলিং দ্য মিক্স টি অ্যাট দ্য রেট অফ বত্রিশ টাকা চল্লিশ পয়সা পার কেজি কীরকম অনুপাতে মানে এই দুটো চা চাকে কীরকম অনুপাতে ইয়ে করলে যাতে করে বত্রিশ দশমিক চল্লিশ টাকায় বিক্রি করলে কুড়ি দশ কুড়ি শতাংশ লাভ হয় বা প্রফিট হয় এইটাকে আপনাদের বার করতে হবে তাহলে এটাকে আপনাদের বার করতে গেলে কি করতে হবে বিক্রয় মূল্য হুম একশো কুড়ি টাকা হলে ক্রয় মূল্য হবে যেহেতু কুড়ি পার্সেন্ট এপয় লিখে নেবেন একটু করে যেহেতু কুড়ি পার্সেন্ট লাভ তাহলে বিক্রয় মূল্য একশো কুড়ি টাকা হবে বিক্রয় মূল্য একশো কুড়ি টাকা হলে ক্রয় মূল্য হবে একশো টাকা বিক্রয় মূল্য যদি এক টাকা হয় তাহলে ক্রয় মূল্য কত হবে একশো বা একশো কুড়ি টাকা বিক্রয় মূল্য যদি বত্রিশশো চল্লিশ বত্রিশ চল্লিশ এরকম এইটা আসে তাহলে কত হচ্ছে না সাতাশ টাকায় চলে যাচ্ছে তাহলে অতএব মিশ্রিত চায়ের ক্রয় মূল্য হবে সাতাশ টাকা প্রতি কেজি হুম আবার ধরি এক কেজি মিশ্রিত চায়ে এক্স কেজি দার্জিলিং এবং ওয়ান মাইনাস এক্স কেজি আসাম চা আছে মানে এক কেজি মিশ্রিত চা তাহলে এক কেজির মধ্যে এক্স কেজি যদি দার্জিলিং চা থাকে তাহলে অবশ্যই ওয়ান মাইনাস এক্স কেজি হচ্ছে আসাম আসাম চা আছে এটা তো আপনারা একটা বেসিক জ্ঞান হুম বেসিক জিনিস ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে তাহলে মিশ্রণ মিশ্রণে দার্জিলিং উদাহরণ মিশ্রণের দার্জিলিং চা আছে বত্রিশ এক্স আর আসাম চা আছে পঁচিশ ওয়ান মাইনাস এক্স কেজি তাহলে এই দুটো প্রশ্ন অনুসারে কী হবে এখন এটা কোশ্চেন সমান সমান সাতাশ সাতাশ টাকায় বিক্রি করেছে মিশনটা তাই জন্য সাতাশ টাকায় ক্রস প্রাইস হয়েছে মিশনটা বিক্রি করেছে বত্রিশ টাকা চল্লিশ পয়সা তাদের কুড়ি পার্সেন্ট লাভ হয়েছে তাহলে সাতাশ টাকা হচ্ছে সিপি তাহলে বত্রিশ এক্স প্লাস পঁচিশ রুটের ব্যাকেটের মধ্যে ওয়ান মাইনাস এক্স সমান সমান সাতাশ তাহলে এটাকে এক্সের মান ক্যালকুলেশন করে সমাধান করে টু বাই সাত হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে দার্জিলিং চিত্তি হচ্ছে দু বাই সাত আসাম হচ্ছে ওয়ান মাইনাস দু বাই সাত পাঁচের সাত তাহলে অনুপাত বের করেছি দার্জিলিং আর আসাম চা দুই বাই সাত বাই পাঁচ বাই সাত দশাগু সাত চলে এলে দুই বাই পাঁচ অনুপাত হচ্ছে ঠিক আছে নেক্সট অঙ্ক চলে আসি দেয়ার টু ফর্টি কয়েন্স ইন দ্য হাফ রুপিস কোয়ার্টার অ্যান্ড টেন পয়সা হুইচ অফ হুইচ দ্য ভ্যালু আর প্রপোর্শনাল টু ফাইভ ইস টু থ্রি ইস টু ওয়ান ঠিক আছে ফাইন দ্য টোটাল ফাইন দ্য নাম্বার অফ ইচ কয়েন ফাইন দ্য নাম্বার অফ ইচ কয়েন ঠিক আছে তাহলে কি করব মূল্যের অনুপাত হচ্ছে হুম মূল্যগুলোর অনুপাত দ্য ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ ইস টু থ্রি ইস টু ওয়ান সংখ্যার অনুপাতগুলি বার করতে হবে সংখ্যার অনুপাত বার করতে গেলে কি করেছি দেখুন ফাইভ ইস টু টু হুম পাঁচের সাথে দুই গুণ করা হয়েছে তারপর হচ্ছে তিনের সাথে চার গুণ করা হয়েছে একের সাথে দশ গুণ করা হয়েছে এটা একটুখানি ইন্টারেস্টিং আছে বা এটা একটু শেখার জিনিস আছে এটা আপনারা একটুখানি দেখে নেন দেখুন যখন আপনাকে বলা হয়েছে বলা হয়েছে কি হাফ রুফিস কোয়াটার আর দশ ওয়ান বাই টেন এই অনুপাতে মানে এই এই এরকম আছে হাফ রুপিস মানে কত দাঁড়ায় পঞ্চাশ পয়সা সরি এটা ভুল করলাম এখানে ওটা দেওয়ার দরকার নেই হাফ রুপিস মানে পঞ্চাশ কোয়ার্টার মানে হচ্ছে পঁচিশ ইয়ে মানে দশ ঠিক আছে টেন পয়সা মানে হচ্ছে দশ পয়সা ঠিক আছে এইবার দেখুন আপনাদের অনুপাতটা কীরকম 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 কীভাবে আছে হুম এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে পয়সায় নিয়ে যেতে হবে সবচেয়ে কম ডিজিট কোনটা ইউনিট ডিজিট হচ্ছে পয়সা হ্যাঁ ইউনিট ডিজিট হচ্ছে পয়সায় ঠিক আছে তাহলে এটাকে কি করতে হবে একশো দিয়ে প্রথমে ভাগ কর একশো দিয়ে একশোর থেকে পঞ্চাশ ইয়ে করলে কত হচ্ছে এটা একশো দিয়ে ইয়ে করে দিলাম যে সংখ্যাটা ছিল একশো দিয়ে করলাম তাহলে এটাকে গেলে দুই এটা দিয়ে গেলে চার চার এটা দিয়ে কাটলে দশ ঠিক আছে এটা দিয়ে কাটলে কত দশ হুম 
মানে একশোর সাথে ভাগ করে দিলাম যে সংখ্যাগুলি পেয়েছি একশোর সাথে একশো মানে পয়সায় একটা ইউনিট ডিজিটে মানে একটা ছোটো সবচেয়ে ডিজিট হচ্ছে একশো মানে পয়সায় আছে তাই জন্য একশোর থেকে সব কটাকে ভাগ করে দিলাম যে পঞ্চাশ পয়সাকে পঁচিশ পয়সাকে আর দশ পয়সাকে তাহলে কতগুলো হলো অনুপাতটা কীরকম হলো ওদের টু ইস টু ফোর ইস টু টু ইস টু ফোর ইস টু টেন সেই অনুপাতে আমরা কী করলাম আবার পাঁচের সাথে গুণ করলাম তিনের সাথে গুণ করলাম যে অনুপাতটা দিয়েছিল একের সাথে গুণ করলাম গুণ করলে সংখ্যার যে অনুপাতটা মানে সংখ্যার মধ্যে কি রেসপেক্টিভ নাম্বার অফ কয়েন ইন রেসপেক্টিভ রেশিও ঠিক আছে যেরম যেরম রেশিওতে আছে সেরম সেরম নাম্বার অফ কয়েনটা কত রেশিওটা কত অনুপাতটা কত হবে বলে একটা অনুপাত বেরালো এবার তার ইজি পঞ্চাশ পয়সার সংখ্যা কত আছে তাহলে সংখ্যাগুলি বের করতে বলেছে ফাইন দা নাম্বার অফ ইচ কয়েন বলেছে দুশো চল্লিশ ইন্টু পাঁচ অংশগুলো বের করেছি অংশ করার নিয়মগুলো আগে বের করেছি শর্টে করে দিয়েছি এটা আপনারা একটু দেখে নেবেন হ্যাঁ এগুলো সব শর্টে করা আছে এগুলি সব দেখে নেবেন হুম পাঁচ ছয় পাঁচের মধ্যে পাঁচ অংশ আছে হ্যাঁ পঞ্চাশ পয়সা পঁচিশ পয়সা আছে এইভাবে ইয়ে করে দুশো চল্লিশের সাথে ইয়ে করে হুম দুশো চল্লিশের সাথে দুশো চল্লিশের সাথে ইয়ে করে দিয়েছি করে দেওয়াতে দশ পয়সা কয় এই হয়েছে এই ছিল আজকে ঠিক আছে অঙ্কর ভিডিওগুলি ঠিক আছে আশা করি আপনাদের ভালো লেগেতে ভাব মানে আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে ঠিক আছে আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং নিজে করা অঙ্কগুলো চেষ্টা করুন এবং যদি অঙ্কগুলি কোনো জায়গায় ভুল কোনো জায়গায় কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আমরা সেই অঙ্কটা আবার রিপিট করে দেবো ঠিক আছে এই বলে আমি ভিডিওটি শেষ করলাম ভিডিওটা অনেক লেন্দি হয়ে গেল হুম আশা করবো পরের দিন থেকে আমি একটু শর্টে করার মানে একটু শর্টে ইয়ে করার ঠিক আছে এই বলে আমি ভিডিওটি শেষ করলাম